Benvinguts, benvinguts a aquesta tercera edició del programa Gent Corrent. Aquest programa, aquest tercer programa, és el primer en què el gravem, en què el fem a les antigues instal·lacions i les actuals instal·lacions de Telemasos. Aquesta emissora, que va funcionar des del 97 al 2004 en l'associació Més del Vídeo i fins al 2010, 2011 en l'Ajuntament, s'havia perdut pel tema de la TDT. Bé, ara la tornem a engegar, en IP, en Web TV, i bé, us continuem en els programes que teníem en Ribera Televisió, ja que també som hereus d'aquesta petita experiència. Per aquest primer programa de la segona època, tenim amb un personatge de la nostra comarca, evidentment, ja que és la intenció d'aquest programa, donar a conèixer la gent de la comarca, els que excel·leix en algun tema, tenim amb nosaltres a Joan Carles Blanc Ganguera de Darmos. Hola, Joan Carles. Hola. Joan Carles és compositor, també és músic. Joan Carles té obres editades i, precisament, amb la seva última obra, i és en la que començarem aquesta entrevista. Bé, en principi, presentar-ho una mica, Joan Carles, ja em dic que és de Darmós, va estudiar en els conservatoris de Reus, de Castelló, Tarragona, Eliseu, vas estudiar en molts llocs, o és que és així la carrera? No, vaig anar agafant aquells conservatoris on les assignatures que a mi m'interessaven en aquell moment creia que es feien millor. Per exemple, la composició la vaig fer al Conservatori de Badalona, que en aquells anys era un gran centre on venia gent de fora a estudiar composició. I després la direcció d'orquestra la vaig fer al Conservatori Municipal de Barcelona, que en aquell temps exercia com a superior de Catalunya, perquè no existia cap conservatori. L'actual SMUC no existia. A l'Iseu vaig estudiar a Bombardí, que és una trompa gran, és un instrument de banda, a Castelló vaig fer harmonia. Un altre dia portarem instruments i així ens anirem a ensenyar. Sí, és un instrument, per mi és preciós, és fantàstic, però el vaig estudiar perquè el currículum de composició i direcció hi entrava que havia de tenir el nivell elemental d'un instrument de corda o de vent. Jo ja el tocava i em vaig presentar als exàmens del conservatori i em vaig animar fins a treure el títol de professor de l'especialitat. Després ja no vaig voler continuar perquè, lògicament, jo no tenia intenció de dedicar-me a fer concerts amb l'instrument, sinó que era una cosa que m'enriquia precisament per poder escriure, per poder dirigir instruments d'aquest tipus, perquè la formació que vaig rebre en aquest instrument va ser molt maca, em va omplir moltíssim musicalment. I escolta, com es passa de... Bé, no me l'entenguis, però com es passa de Darmos Ribera d'Ebre a estudiar al Liceu i... Vull dir, tens tradició... Familiar? Sí. Sí. La tradició familiar va molt lligada en aquest instrument que acabem de comentar, el Bombardí. Que és, bé, en Bombardí, trombó de pistons, era el títol que es donava anteriorment. Després va ser suprimit aquest títol i es convalidava pel títol de tuba, que el tuba és igual de banda com d'orquestra. El meu avi patern tocava el Bombardí. Aleshores, jo tenia un Bombardí a casa de petit i això ho vull explicar diverses vegades, i un dia el meu pare, que el meu avi ja no tocava, se li va ocórrer tocar. Ell no era músic, perquè no havia estudiat molt poqueta cosa, mai havia arribat a tocar la banda, però sabia tocar una cosa molt bé, que eren els tocs del servei militar, de l'antic servei militar. Ell, el servei militar, havia sigut corneta. I al veure l'instrument a casa, se li va ocórrer tocar-lo, i a mi em va semblar allò una cosa màgica. I clar, jo ho vaig poder provar també, a mi no em sortia res. I jo, papa, això no em surt a mi. Home, i així no es fa, tal i com a bon, i a poc a poc. Però quan vaig ser més gran, vaig començar a tocar aquest mateix instrument, que el conservo encara, que el tindré, doncs, té més de cent anys. És de la marca Montserrat, que és una marca que s'utilitzava molt aquells anys. I jo de petit el tocava. 
però no el sabia tocar, fins que vaig trobar una persona que em va ensenyar, aleshores, doncs, bueno, aquí vaig començar a tocar aquest instrument, fins que vaig, perquè, per el cas que he explicat abans, vaig decidir presentar-me al conservatori fent ja, diguéssim, els estudis en reglats, no? A partir d'aquí, doncs, em vaig animar fins a tenir el títol professional. Et va inspirar el teu avi en el moment? Sí, sí, perquè això ho vaig veure, clar, a casa es parlava molt de música. Molt bé. Perquè, allò, quan jo anava a la banda, fèiem això, fèiem allò, tocàvem aquí, tocàvem allò, i aquelles històries a mi, en fi, ho agafava ho absorbia amb molta naturalitat. Per tant, després jo volgués ser músic, per mi va ser una cosa molt normal, perquè això ho havia sentit explicar les aventures dels músics a casa ja, amb un sentit molt diferent també, però per mi la música era una cosa molt familiar. Decidit que ho portes a la sang. No sé, si es vol dir així, doncs em pot dir així. Bé, fa pocs mesos, o farà un mes, escàs. Dos mesos. Dos mesos, que vas presentar una obra, un CD. Sí. Un CD. Un CD que és, bueno, l'ensenyarem, que és aquest, els Blanc, bueno, Joan Carles Blanc, The Sounds of the Rain, of the River, perdó. Bé, aquests sons del riu, aquests sons del riu, com, com, com ens traduiries, diguéssim, sense escoltar la música ara? Sí, no, aquí està el parany. Aquí està el parany. No es tracta d'una música descriptiva ni en cap moment, perquè això és una recopilació de tota la meva obra per piano. I mai he tingut l'idea de voler reflexar els sons del riu a la música que està en aquest disc. Per què es diu així? Doncs per dues raons. Primer perquè el riu és una cosa molt important per a la gent de la Ribera d'Ebre i per allà on passa el riu. El riu és una cosa que ha donat molta vida a la zona, és una cosa que per desgràcia és notícia, ja fa uns quants anys, i buscant... Vols dir que és notícia no positiva? No positiva, sí. Per dir que això, per desgràcia, per desgràcia és notícia, no? Aleshores, clar, al moment de posar-hi aquest títol vaig pensar, dic, caray, dic, això no barreja una cosa sense més ni més. Però hi ha una cosa que sí que és molt important. Jo quan estudiàvem, recordo que ens explicaven a la classe i això és una cosa que m'ha marcat molt, perquè a més a més jo ho he desenvolupat, ho he investigat, si es pot dir així, que és la influència de l'entorn a la persona. És a dir, una cosa és genèticament, el que has dit abans, genèticament, que pot ser que una cosa la portis genèticament ja, i l'altra és que aquesta part genètica ha de ser desenvolupada també per un entorn, o està influenciada per un entorn. A mi el riu ha sigut una cosa que sempre m'ha captivat, jo em quedava parat, jo em recordo que de petit anaves a Mola d'Ebre a les festes, a la festa del riu, i miraves el riu baix i veies aquells cargols que feia, aquella agressivitat que portava el riu, i això ho transmeto en la música. Jo no sé si el riu me va influenciar perquè jo pogués fer alguna nota d'aquesta música. No ho sé, no ho sabrem mai, això és impossible de saber-ho. Bueno, alguna cosa deu saber de moment que el títol li has posat aquest títol. Sí, però que el riu, aquesta agressivitat que té el riu moltes vegades quan baixa en aquella força, que sembla que sigui una cosa tan suau, però que si tu arribessis a caure dins se t'emportaria, no tindria cap pietat ni cap complaença amb tu, doncs bé, és el que jo reflexo en la música. Això sí, hi ha moments dolços, però hi ha moments també que tenen una certa agressivitat. I és aquí on podríem dir que hi ha, hi podria haver una influència del riu, però ja dic, no és una música descriptiva, no he intentat descriure els sons del riu en cap moment. D'acord. Llavors, això és el que has presentat enguany, ho vas fer a l'Escola de Música de Mora d'Ebre, està enregistrat a l'Escola de Música de Moral. L'any passat vas presentar uns divertiments. Sí. Que suposo que no és un llibre divertit, diguéssim, sinó que... Sí, 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 és molt divertidíssim, és divertidíssim. Per mi és fantàstic, i dic, i parlo així, no per mi, sinó per la idea que la professora i escriptora Imma Pena va ser ella la que em va dir un dia, et vull parlar, i mira, et proposo fer això, a mi em va semblar magistral la idea, vaig començar a treballar, quan tenia alguna cosa feta li vaig ensenyar, dic, mira, aviam si anem bé o no anem bé, i li va agradar i vaig continuar. Aleshores, estan aquests deu divertiments fets, s'han d'enregistrar, no sé quan, perquè es posamos en contacte i, en fi, moure tot el que és el procés d'enregistrament, que això no és fàcil. I bé, es tracta dels següents. La Imma va agafar fragments de cançons populars catalanes, la primera, si no recordo malament, és Caragol Traubanya, però després ella s'inventa un text, que aquest text és declamat. 
Aleshores, se canten uns compassos de la cançó i el següent, quan arriba el text afegit, és declamat. Què vol dir declamat? Explica-ho. Declamat. Doncs, bueno, interpretat com si fessis una obra de teatre, com si fessis un monòleg. A partir d'aquí, l'acompanyament del piano, que és en piano, és per soprano i piano, aquests divertiments. La soprano fa les dues coses, canta i declama. Per tant, ha de ser una intèrpret tant musicalment com en declamació. I aleshores, clar, és divertit perquè la lletra no és la que estem acostumats a sentir la cançó, i molt menys sense ser una una melodia entonada. D'acord. No és, és declamat. I el piano què fa? Perquè si no acompanyes una melodia afinada, què fa dins d'una declamació? Doncs aquí està la gràcia, que el piano continua tocant, fa uns gestos entremig de les declamacions, cada final de frase ompli aquells buits, i bueno, el resultat per mi és molt satisfactori. Bueno, s'han estrenat els tres primers, i realment em va sorprendre també l'èxit que van tenir perquè va ser una cosa, una sorpresa que possiblement el públic no s'esperava, no? Que quan la soprano comença la cançó, bueno, cada cop treu banya, clar... Una mica de gràcia, diguem. Sí, fa una mica de gràcia, allò que dius, sorprèn una mica, però quan se para de cantar i comença a declamar, a més a més un text que no he sentit mai, doncs encara se sorprèn més. Se sorprèn. Sí, això estan editats els tres primers, que són aquests que s'han estrenat. S'han de dir també, però de moment amb la crisi que hi ha, doncs... Difícil que s'agafin projectes... No està la cosa... Molt bé. Llavors, amb aquests dos projectes, diguéssim que n'has fet més, n'has entès més, però amb aquests dos projectes diguéssim que és... El que fas és la feina és de compositor, diguéssim. Sí. Ja que amb aquest, per exemple, doncs tens un... Tens el David Casanova, que és l'intèrpret. Sí. Sí, el David Casanova és un pianista, és de Sabadell, és una de les, jo no m'atreviria a dir, és una de les poques persones preparades per tocar música contemporània, que estem parlant de música contemporània. Dic, clar, música clàssica contemporània, especifiquem-ho això, no són cançonetes que pugui estar ara ja després, sinó que és un tipus de música molt diferent i que en pugui interpretar i agafar l'essència d'aquest tipus de música, realment és difícil trobar una persona així. Tu ara no ho escoltes, perquè no ho escoltem, la veritat. Però bé, escoltarem un petit fragment mentre ens estàs explicant això. Llavors, bé, a banda d'això, a banda d'això, el Joan Carles fa feines de direcció. Fa feines de direcció musical. Sí. Llavors, bé, Feines de direcció musical en corals, bàsicament. Una de la coral pot ser, no sé, que sàpigui més o més emblemàtic, o que has treballat millor, que has treballat més, és la coral Sant Miquel de Montroig. La coral Sant Miquel de Montroig és més coneguda perquè estem fent un espectacle. Aquest any és el tercer espectacle. Hem vingut aquí a Morla Nova a fer l'espectacle anterior, que era Terra de Sarments. Sí, ho recordo i ara estem fent un espectacle que es diu Anyola de Sefarat, que es tracta de quan els jueus van ser expulsats, i sobretot els sefardis, la gent que estava aquí a Catalunya, una cristiana s'enamora d'un jueu. Clar, ja tenim lo nus fet. A partir d'aquí, l'obra va d'això, al final, doncs bé... És un musical. No, a veure, no és un musical perquè són actors que, és a dir, són tres parts, hi ha tres escenaris, un que és una pantalla on es projecten totes les escenes que no poden ser representades en directe, tota la part exterior, dos, els actors que actuen en directe, i després de cada escena, o cada petit fragment, el cor interpreta una cançó que fa referència, una cançó no feta expressament per l'ocasió, sinó una cançó del repertori habitual, que pot ser sigui de coral o no, o cançó de cantautor, o cançó, etcètera, que tu pots relacionar... Adaptar a l'argument. Sí, que tu pots relacionar a l'argument. Per exemple, a l'antiga a l'antiga obra que es portava, que tractava de la filoxera, el protagonista se'n va cap a l'Argentina, no? Aleshores, clar, la cançó que es cantava en aquell moment era l'emigrant. Digo, una cosa que tingués en relació amb l'argument, adaptat a això. D'acord, d'acord, molt bé. Llavors, a banda d'aquesta, també has portat la de Casp. He portat 11 anys de Coral de Casp. I alguna més, diguéssim, vinculada en alguna fundació? Sí, la fundació, 
d'Esplais, a Salou i a Reus, que són corals ja amb una filosofia molt diferent, són corals de gent gran, és a dir, és de ser major d'edat per a cantar allí, és a dir, està jubilat. Major d'edat del tot, eh? Major d'edat del tot. Aleshores, doncs clar, la filosofia és molt diferent, això no vol dir que arribin a cantar moltes vegades el mateix repertori, però la filosofia és molt diferent, la forma d'estructurar, la forma de treballar, quan a director és la mateixa, salvant que en aquestes corals hi ha gent d'una edat determinada ja que aleshores que en general l'edat també és bastant amunt. Però en aquesta és, saps que quan vas a dirigir o has de fer un concert en aquestes corals, saps que és exactament corals de gent gran. I a partir d'aquí, doncs clar, no utilitzes la mateixa pedagogia. Molt bé. Hi ha una cosa que és, bueno, ara ho direm, llavors tu ho explicaràs. Què et diu la paraula microcosmos? Primer que tot... És una cosa petita? O és una cosa... No, 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 no. Un cosmos petit? No, bueno, sí, però no és això. Primer que tot, és una col·lecció de llibres del compositor hongarès Bela Bartok, que et feien tocar el piano perquè entrava dins del projecte curricular, que era la col·lecció de microcosmos. I aquests llibres eren de música contemporània, és a dir, tenien un llenguatge totalment diferent al que havies tocat fins aleshores. Clar, aquest llibre, com que la música contemporània no s'ensenyava, ni s'ensenya com s'hauria d'ensenyar, és a dir, més ben dit, no s'ensenya, clar, sonava molt estrany a l'alumne, perquè les melodies sonaven d'una manera totalment diferent, perquè eren escales folclòriques extretes de cançons populars, etc. I clar, això, aquesta és la primera referència que tinc de microcosmos. La segona part, microcosmos de la cançona. Jo em referia a l'altra. Que suposo que anava a estar aquí, no? Sí. Doncs aleshores, microcosmos és el nom que té el col·lectiu de compositors de Tarragona. L'any 97, doncs bueno, buscant gent que estigués escrivint música en aquell moment, ens vam reunir una sèrie de gent que estaven escrivint música, compositors, i ens vam reunir al Conservatori de Tarragona i vam decidir crear aquesta associació. En el moment de registrar-la ens van dir que clar que feia falta un nom, perquè no podia ser, perquè el nom era col·lectiu de compositors de Tarragona, però com a col·lectiu n'hi poden haver molts. Aleshores, ha de tindre un nom propi que el defineixi en aquest col·lectiu. Aleshores vam escollir tots aquest microcosmos. Possiblement perquè el seu conscient, perquè tots havien passat a estudiar aquests llibres. En fi. I què és? Música contemporània, això també? Sí. És la teva especialitat, veig, no? Sí. Tant personalment com un col·lectiu. Aviam, passa amb tot, no? Amb literatura, amb escultura, amb pintura, amb arquitectura. Vull dir, clar, hi ha una arquitectura, per exemple, que és l'arquitectura funcional. Però si tu vols fer quelcom més, has d'anar a buscar una arquitectura més de disseny. Aleshores, aquesta arquitectura, clar, té un contrast amb les típiques cases o xalets que es puguin fer en una organització, per exemple. Tu vols dir trobar el teu espai, diguéssim. Exacte, no? Aviam, en Gaudí, per exemple, va fer una gran revolució en arquitectura, igual que Dalí o Picasso en pintura. Per exemple, la música ha passat exactament el mateix. Hi ha hagut grans autors que han fet una gran revolució en música, però que per contrapartida són menys coneguts. És a dir, totes aquestes arts, totes han sortit, han florit amb l'avantguarda. Podríem dir, però la música ha sigut el contrari, que s'ha esfonsat. El dia això no em refereixo que s'hagi mort, no? Però la música contemporània, molta música contemporània, podríem dir allò... No té el mateix públic. No té el mateix públic, tot el contrari. Ha tret el públic de les sales de concerts. Perquè ara no fa gaire, s'ha fet un concert a un lloc molt proper d'aquí, i em diu, clar, diu allò, ningú ho entén. Ningú ho entén, no? Jo he intentat fer en aquest disc que això no sigui així. Jo utilitzo un llenguatge contemporani totalment dissonant, perquè no hi ha cap dissonància, no hi ha una melodia exacta, però utilitzo un llenguatge que hi hagi alguna cosa que es pugui seguir. I aleshores que tu quan escoltes el lloc hi hagi una comunicació. I s'ha fet molta música per l'intèrpret, molta música pel compositor, sense pensar en el públic. I això ha sigut, crec que ha sigut una mancança, sobretot de la segona meitat del segle XX fins ara. Afortunadament, el compositor nord-americà Samuel Adler va fer una conferència l'any 79 i en un llibre ho explica. Diu, jo em pensava que seria el profeta que diria com aniria la música a la final del segle i principi del segle XXI i el que vaig fer va ser una posada de pota enorme. Vull dir, vaig fer el ridícul més espantós del que vaig fer en la vida. 
per una raó molt senzilla, perquè ell va dir que tot el que havia passat després de la Segona Guerra Mundial a l'últim quart del segle seria encara molt més intens. Hi hauria més vanguardes, hi hauria més experimentació en música i ha passat tot el contrari. És a dir, que les generacions més joves van començar a escriure ja fa uns anys una miqueta més assequible al públic. I jo sóc un dels que intento fer això sense intentar imitar a ningú, no? Lògicament. Veiem, hi ha influències aquí, perquè hi són influències. Quan se va presentar aquest disc, el pianista va fer un estudi molt meticulós i molt saber de peces que hi tocava aquí i que li recordaven fragments d'autors com Bach, com Schubert, com Brahms... Deu ser inevitable, això també, no? Perdó? Deu ser inevitable, això també. Jo crec que, en el meu cas, és inevitable. Perquè aquesta gent, clar, t'ha marcat moltíssim, no? I aleshores, bueno, hi havia fragments, diu, clar, sembla que sí, no és el mateix, sona totalment diferent, però si t'hi fixaves en profunditat, veies que hi havia una certa concatenació entre els dos tipus de música. Bé, doncs, Joan Carles, si vols comentar... Si tens algun projecte en ment ara, funcionar, diguéssim, començar o per acabar? Bé, projectes sempre n'hi ha. Primer que tot, estic treballant en arranjaments per cors, que totes les corals que porto, doncs que no els hem dit abans, porto la coral de Porrera, a part de la de Montroig, la Mella de Mar i Vent de Dalt de Tortosa. I aquestes dues de gent gran, d'esplais de gent gran, de Reus i Salou. Estic fent arranjaments perquè, clar, ara el mes d'agost intentaré descansar una mica i per començar el setembre és de portar nou material. Una, dos, he acabat una peça per baríton o per mezzo, que es pot cantar les dues, tant se val baríton com mezzo, poden fer aquesta peça, i piano. Estic treballant en una peça per orquestra, i bé, aquesta peça m'està portant ja, estic quasi, quasi, quasi a la meitat de l'última part. Per això vol dir que encara falta temps, vull dir que d'aquí falten uns mesos encara. Bé, doncs, don Carles, a veure, qui no coneix, qui no coneixia ara, des de l'ogol, li has explicat molt, 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 tant la teua trajectòria, com el que estàs fent, com el que penses fer. Bé, a veure... Vull dir també que la coincidència de cognoms no és pas nepotisme, sinó que és simple coincidència de cognoms, que el poble dels nostres pares és el mateix. És un poble petit, però bé, és això, simple coincidència de cognoms, és una mica de... D'acord, doncs, doncs amb això acabem. Joan Carles, moltes gràcies per explicar-nos tot això. Gràcies a vosaltres. I bé, doncs vosaltres fins al proper programa.